guys Nitro 5 ini masih baru guys bawaannya hadis dan mau upgrade SSD bawaannya ada buku panduannya sama kartu garansinya ada semua guys sama semua kreditnya ini masih baru ya guys bawaannya hadis Acer Nitro 5 N515 prosesor masih port i5 generasi 9 PGA nya dia pakai GTX ya guys RAM nya 8 juga hardisnya 1 tera sepertinya seri ini ada slot SSD ya guys nanti tak tunjukin slotnya oke kita bongkar saja langsung Oke okay guys, obengnya kok lali ya guys? Obengnya bro? Ya i. Sebelumnya dikasih minyak caplang ya, dan wahing-wahing segelnya. Masuk angin guys. Masuk angin nih, dikeroki. Oke, okay, buka eh pakai cutter. Koral. Pelan-pelan saja. Koren berarti yang koren itu koral aja. Kalau yang itu ya. Nah, masih utuh guys. Ini loh guys. Hati-hati ya guys bukanya. Kalau nggak hati-hati patah. Nah ini guys. Slotnya ada dua. Bisa dipasang dua SSD M2 dua-duanya support NVMe semua. Dan ini soket untuk RAM bisa di upgrade sampai 32 GB, bawaannya 8 GB. Kaki 100 dual channel. Hardisknya 1 TB. kita pasang SSD-nya di soket yang atas. 
dia udah ada bawa antropnya sama penutupnya penutupnya guys sudah ada pendinginnya ya Oke okay, guys, kita menggunakan SSD Avok Avok ya, Avok 523 Menggunakan chip Intel Garansi 3 tahun Kecepatannya dia sama dengan Samsung Ini foto Jadi, aku tiap Tiap seni Kalau <tuk> dua suku SSD support N M semua ya ataupun yang kalau kan untuk masangnya perhatikan bisa perhatikan untuk klipnya itu kita masangnya bagian atas dulu tadi bukannya nya seri Acer itu sama semua ya guys biasa kayak Asus ya yang berbeda-beda panjangnya tapi kalau di Acer itu sama semua kalian mau menempatkan posisi bautnya di mana aja itu enggak masalah Oke guys kita lanjut instalasi ya. Oke okay, guys ini sebenarnya menggunakan Windows original tapi saya akan instalasi manual pakai flash disk tetap dia nanti jatuhnya akan original ya guys. Misalnya kalau migrasi itu butuh waktu. Ini source di mobile kok hapus. Kita masuk ke BIOS sebelumnya. Ini ya. Karena masih 8 GB. Apok 22 80 512 3 X4 ya. Ini support Intel Octane. Ini kita enable F12-nya untuk supaya bisa masuk ke fastboot. Settingannya kita pakai UEFI. Itu mulai generasi 8 9 10 itu settingan pakai UEFI. Ya. Biar dia lebih perfect untuk 
uh, Windowsnya. Oke, okay, F10. Bentar, kita masuk ke F12. F12 fungsinya boot manager untuk pemilihan bootable-nya, flash disk ataupun ini masih di hard disk Windows-nya. SS-nya belum kebaca karena masih kosong ya. Oke, okay, kita pilih flash disk saja. Ini memang butuh waktu penginstalannya, tapi kalau SSD menggunakan angka lebih cepat, lebih cepat lah kalau dibanding pakai hard disk lah gitu. Oke, okay. kita pilih time energinya itu di Indonesia. Next, install. <tuh> Oke, okay, ini kita centang asset. Next. Nah, ini instalasi Windows-nya yang di hard disk ada 100 mega, 16 mega sama 930 giga. Itu hard disk ini kita hapus aja semuanya. Dan Windows-nya kita pindah di SSD nantinya. Kalau nggak dihapus biasanya nanti dia crash ya sama Windows yang baru. Kalau sistem reset yang di hard disk nggak dihapus ya guys. Ini file recovery mau dihapus ataupun nggak nggak masalah. Tapi kalau di sini saya hapus aja. Nah jadi dia total 931 giga. Satu tera nggak kebaca full ya. Ini SSD-nya 512 kita pilih untuk Windowsnya. Kita new. Oke. Okay. Next, oke, okay. kita tunggu. Lumayan cepat ya jalannya, guys. Ini lumayan cepat ya jalannya. Untuk tem instalasinya dia tanpa buffering ya jalan terus. Anu, ini mesin biasa. Pilih yes. Ini di skip. Iya, barang kene.
Ya guys, ki. hanya butuh sekitar 4 menit ya. Oke, nanti kita tes lagi ya untuk speednya. Sekarang kita instalasi fiturnya dulu, oke? Okay. Oke okay guys, kita cek hard disk sama SSD-nya ya. Itu di disk manajemen. Nah, ini hard disk dan ini SSD-nya ya. Kita pasti jadi satu aja karena masih baru. kita naik-naik aja oke sekarang kita akan lihat speed yang didapatkan untuk SSD AVOC ini ya nah ini dia pakai AVOC 512 GB versi M2 280 NVMe dan kita akan lihat speed yang dia dapatkan nah ini oke oke kita on aja ya Oke okay guys, kita tunggu kita lihat speed yang dia dapatkan dengan kapasitas RAM 8 GB. <tuh> 2000 guys, 